Merhaba. Bugün uzun bir aradan sonra bir udum hikayelere yeniden başlıyoruz. Bazen bir hikaye, bazen bir deneme, bazen sizin yaşadığınız bir hatıra, bazen de yazdığınız bir şiiri paylaşacağız. Amacımız başkalarının yaşadıklarından haberdar olmanız ve anlattıklarımızı kısa olarak dinleyip hissenizi alabilmeniz. Tabi en başta o alınması gereken hisseyi kendimin de alabilmesi en büyük ümidim. Yıllar önce başladığımız bir yudum hikaye yolculuğunda sizinle paylaştığımız hikayeler binlerce ama binlerce seyircimize ilham oldu, moral oldu, aşk oldu, şevk oldu. Bazen beraber hüzünlenip ağladık, bazen beraber dertlendik, bazen de beraber tebessüm ettik. Umarım bundan sonra da böyle devam eder kıymetli seyirciler. Hikayelerinizi, denemelerinizi, hatıralarınızı, şiirlerinizi beklediğimi bilmenizi istiyorum. Adresimiz asmyıldırım.com.gmail.com Bugün sizinle paylaşacağım öykü Türkiye'den ayrılmak zorunda kalmış ve gittiği ülkede muhacir olmuş bir arkadaşımıza ait. Öykülerini Twitter ortamından Çamurlu Muhacir mahlasıyla paylaşıyor. Bugün sizinle paylaşacağım öykünün adı Oda Arkadaşım. Siz hazırsanız bir dün hikaye başlıyor. Benden sonra eve geldi. Boş olan tek yatak benim odadaydı, yanıma yerleşti. Konuştuk, tanıştık. Benim Atina'ya geldiğim gün o da suyu geçmişti. Ölüm tehlikesi atlatmıştı birkaç defa. Hayatı film şeridi gibi gözünün önünden geçmiş hem de kaç defa. Kampta çok uzun süre kaldığı için tanışmamız gecikmişti ama aradaki zamanı telafi edecek kadar yakınlaşmıştık. Ortak çok ama çok tanıdık çıktı ama bir o kadar da biz farklıydık. Okuduğumuz okullar farklıydı. Aldığımız eğitimler bizim olaylara bakış açılarımızı da etkilemiş, farklılaşmıştı. O kimi zaman olaya çok naif bakarken ben çok kalın görüyordum. O düz mantıkla yaklaşırken ben tevilin kralını yapıyordum. Siyasi değerlendirmelerimiz de oldukça farklıydı. Ama en çok ayrı kaldığımız konu uyuma alışkanlıklarımıza dairdi. Ben Gece kuşuyum, oysa erkenden yatan biriydim. Cezaevinde akşam onda uyuyorlarmış. Ne yapayım, bebeklikten itibaren çok geç uyurmuşum. Annem hep öyle derdi. O yassıyı kılınca hemen yatan bir tip. Bense uyumadan önce on defa odaya girip çıkarım. Yatma hazırlıklarım bile merasim nedir? Yatağa yastığını, yastığa başını koyar koymaz uyumaya başlardı. Bense en az... Yatakta 2-3 defa dönmeden uykuya asla ama asla geçemezdim. En kötüsü de onun horlamasıydı. Bunu da inanılmaz bir kerametle yapardı. Ne zaman ki kalkıp uyandıracağım veya yastığını kımıltatacağım hemen horlamayı keserdi. O horlamayı kesince ben yatağa dönerdim ama biraz sonra ben tam uykuya dalacağım an yeniden keramet gösterir ve Horlamaya başlardı. Böyle çok gecemiz oldu. Sabahlarımız da farklı değildi. O erkenden kalkardı, nöbetçiye yardım ederdi. Ben ancak kahvaltı hazır sesiyle yataktan çıkar, çıkabilirdim. Yemek yapmaktan hoşlanırdı ve YouTube gibi farklı kanallardan tarifler seyredip öğrenip Hemen aynısını yapardı. Özenir, bezenirdi, zahmetli şeyler de yapardı. Ama başkası ağır yemek yapınca da ''Ya hocam ne gerek var?'' diye söylenirdi. Sahurda patates salatası yaptım diye ''Yorma kendini hocam'' dedi. Ama ertesi gece sahurda kendisi vejeteryen ve mantarlı kıymalı olmak üzere iki farklı pizza yaptı. Sadece orlarken değil yemekte de keramet gösterirdi. Dur bir pasta yapayım, tatlı yapayım diye hazırlığa girişirdi. O akşamsa mutlaka ama mutlaka sürpriz misafirlerimiz olurdu çayla beraber yemekte. Yardımseverdi. Ne zaman dışarı çıkarken yanıma adam arasam 
mutlaka gönüllü olur gelirdi benimle. Mamafi hızlı yürüdüğü için kendisine yetişemezdim. Küçük vitesi yoktu çünkü. Ben navigasyonla gitmek isterdim. Oysa ezbere kafasına göre yürürdü. Yardımsever olduğu ve de İngilizce bildiği için kimin hastanede, postanede, karakolda işi olsa onu çağırırdı. O da hiç yüksünmeden giderdi. Hizmetten geri kalmazdı, durmazdı. Tek kusuru sakal bıyığıyla çok oynamasıydı. Kes şunları, gate'de heyecan yapıp oynayacaksın, geçemeyeceksin, başıma kalacaksın deyip takılırdım kendisine. O da sen kendine bak Orta Doğu tipli derdi, gülüşürdük karşılıklı. Sivrisineklerle arası hiç ama hiç yoktu. Soğuk günlerde bile onu ısıracak bir sivrisinek bulunurdu. Hayret, bana elleşmeyen sinekler ona tebelleş olurdu. Belki de horlayıp beni uyutmamasının intikamını sinekler benim yerime alıyordu. Tertipliydi, düzenliydi. Yatağını toplar, nevresimini katlar, yastığını dik konuma getirir, yatağına oturur, öyle çalışırdı. O böyle düzenli olunca beni dağınık zannederlerdi. Kameradan bir gün eşimle konuşurken, Oda arkadaşımın yatağını benimki zannetti. Çok dağınıkmış senin odandaki adamda diye verdi. İyi bir babaydı. Her gün ama her gün çocuklarıyla görüşür, derslerini takip ederdi. Hatta Ramazan'da onların Kur'an okumasını bile günlük olarak takip etmişti. Fakat kötü bir sosyal medya kullanıcısıydı. Hatta değildi bile. Tak için Twitter hesabı açtıramadım ona mesela. Nasıl olsa sen benim yerime de tweet atıyorsun derdi. Sadece teknoloji değil, din ritüelleri yorumlamada da çok ama çok klasik bir adamdı. Ben zamanın ruhuna inanır, liberal bakardım. O ise katık, klasik ve bana göre çok selefi kalacak yaklaşımlara da sahipti. Müstahar isim kullanmaya da karşıydı. Kaç defa kendi müstahar ismiyle bana seslendi. Sonra da dönüp bakmıyorum diye bana kızmıştı. Belli ki müstahar ismine hiç ama hiç alışamamıştı. Evde gerçek isim kullanalım diye dile getirir ve diretirdi. La arkadaş sen, ben ve ev abisi dahil evde üç tane aynı isimli adam var deyip zar zor vazgeçirmişti. Tek sıkıntısı babasıyla telefonda konuşamamak idi. Mutlaka ya seste babasının aradığında ya seste ya da görüntüde bir problem çıkardı. Çok inançlıydı. Bir hayali de vardı. Bir ikindi vakti yakalanmadan gittiği hedef ülkedeki arkadaşıyla akşam yemeğindeyken bizi arayıp hava atmayı düşünüyor ve onun düşünü kuruyordu. Bir hafta sonu babasıyla ilk defa ama ilk defa sonsuz bir görüşme gerçekleştirdi. Aha dedim. Aha talihin döndü geçeceksin gate'ten uğurlu gelecek bu şey sana. Devil yapma hocam. Dedi. Ama tam iki saat sonra benim dediğim gibi oldu. Maskesini bile indirmesine, hatta ID'deki müstahar isminin kontrol edilmesine bile gerek kalmadan, sakal ve bıyığıyla bile hiç oynamadan geçti gitti uçağa. Geçiş ülkesinde dinlendi, hedef ülkeye uçtu, elini kolunu sallayarak çıktı havalimanından, taksi ve trenle hedef şehrine de ulaştı. Sonra, sonra ne mi oldu? Arkadaşının evinde, akşam yemeğindeyken bizi aradı. Şimdi ben bu saatte onun öyküsünün tweetlerini atarken, o ikinci uykusunu uyuyor, horul diyerek. Odadaki tüm yastık kılıfı, çarşaf ve nevresimleri yıkadım. Onun yatağına yerleştim. Ondan kalan ve yeni yıkanan nevresim, yastık kılıfı ve çarşafı kullanıyorum. Uğur getirsin diye. Onun tesbihi bir elimde, diğer elimse sakal ve bıyığımda. İşin kötüsü ondan miras kalan sadece bunlar da değil. Sivrisinekleri de öğüt demiş anlaşılan. Onun horlaması yokken rahat uyuyamayayım diye tüm sivrisinekler beni onun gidişiyle beraber ısırmaya başladı. Tüm farklılıklarımıza rağmen aynı davanın neferleri olan İki arkadaş ve odadaş olarak bir teşehhüt miktarı birlikteydik. Şimdi burada olsaydı teşehhüt miktarı üzerine de 
Gereksiz bir tartışmaya girerdik ama tüm bunları nereden bilecek ki o? İstediğimi yazayım nereden bilecek ki? Twitter kullanmıyor, hiç bilmiyor zaten. Bir gün, bir gün okursan bunları kardeşim veya dinlersen, seni seviyorum ama bir doktora git lütfen, beni bırak, ablayı düşün lütfen. Horlamana çare, çare bul, sevgiyle, duayla, özlemle kal. Hoşçakalın efendim.